Keluarga korban Bribda Ignatius Dwi Frisco melapor ke Baris Krim Polri terkait kasus tewasnya Bribda Ignatius karena tertembak seniornya di tim Densus 88. Tim kuasa hukum menganggap kematian Bribda Ignatius terjadi karena ada unsur kesengajaan dari pelaku. Kasus tewasnya Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage. Seorang anggota Densus 88 yang tertembak oleh seniornya di Rusun Polri Bogor Juli lalu terus berlanjut. Polisi pun telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah anggota Polri, Bribda IMS dan Bribka IG. Salah satu tersangka yaitu Bribda IMS dianggap lalai sehingga menyebabkan kematian korban. Sementara Bribka IG adalah pemilik senjata api rakitan ilegal yang ketika kejadian tidak berada di lokasi. Kedua tersangka terancam pidana hukuman mati atau seumur hidup. Selain itu, Mabes Polri melalui tim Komisi Kode Etik juga sudah memecat secara tidak hormat salah satu pelaku Bribda IMS dari Satuan Kepolisian. Atas pemecatan ini, Bribda IMS rencananya akan mengajukan banding. Namun pihak keluarga menganggap ada kejanggalan dari pernyataan polisi. Tim kuasa hukum keluarga korban menilai ada unsur kesengajaan yang menyebabkan tewasnya Bribda Ignatius dan melaporkan kejanggalan ini ke Bares Krim Polri. Banyak fakta-fakta yang sedikit diabaikan oleh Polres Bogor sehingga kami merasa perlu diatensi untuk menjadi uh, perhatian publik sehingga ini bisa Uh, ditarik ke Mabes Polri, disidik dengan baik dan benar sehingga uh, fak- dari fakta-fakta yang ada pasalnya bisa lebih maksimal di 340 KUHP. Mereka ini anggota Densus, polisi khusus. Uh, standar menyimpan senjata itu adalah melepaskan magazin, kokang, tembak, kokang, tembak. Itu gunanya untuk apa? Untuk memastikan tidak ada peluru di dalam chamber atau peluru nyangkut. Jadi uh, itu aman dan itu harus di lock lagi. Ini dia dengan sengaja memasukkan magazin dan mengokang. Ini bukan mengokang di e, magazin lepas loh. Magazin dimasukkan di kokang. Berarti otomatis peluru langsung naik ke chamber. Dan itu siap untuk ditembakkan. Pihak keluarga korban meminta pelaku dikenakan pasal 340 KUHP, yakni pembunuhan dengan kesengajaan, dengan hukuman pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Laksana Anugerah Surya, Ainews melaporkan. Pemirsa kondisi terkini korban jeratan kabel optik Sultan Rifat Al-Fatih masih memprihatinkan. Korban belum bisa bernafas dan makan secara normal. Peristiwa ini pun mendapat perhatian dari pemerintah. Korban jeratan kabel optik Bali Tower Sultan Rifat saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak rumah sakit membentuk tim gabungan yakni tim ahli dan dokter spesialis. Mereka menyatakan pengobatan difokuskan pada saluran nafas dan pencernaan, di mana saat ini Sultan Rifat harus dibuat saluran khusus di tubuhnya. Memang saat ini Ananda ini untuk untuk nafasnya ya, yeah. untuk nafasnya dibantu dengan kanul trakostomi. Artinya kita apa Ananda tidak bisa nafas lewat hidung, tapi kita uh, buka di sini yeah. di rumah sakit sebelumnya dikasih uh, kanul. Kanul itu atau saluran gitulah ya uh, untuk nafas lewat sini. Kemudian untuk makan juga nggak bisa lewat mulut, ya. tetapi harus lewat hidung kasih selang dikit kecil gitu uh, ke bawah uh, uh, lambungnya dan makanannya dengan cara cair. Peristiwa yang dialami Sultan mendapat perhatian pemerintah. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk secara langsung dan meminta semua pihak memprioritaskan penyembuhan korban terlebih dahulu. Kondisi Sultan Al Fatih. Dan sudah membaik, saya berkomunikasi melalui jari api yang berharap doa kita semua yang masih punya semangat untuk terus belajar dan kembali ke kampus. Dan kalau saya melihat beberapa penjelasan dari kepala rumah sakit dari orang tua, harapan terus berdamai. Kalau hukum itu yang paling bagus mulai dengan 
dengan mediasi kedua pihak ketemu mau apa dan bagaimana tidak usah lama kita nomor satu kalau hukum kan hukum itu kan mengakhiri konflik sebenarnya. Diberitakan sebelumnya leher Sultan Rifat Al Fatih terjerat kabel fiber optik saat tengah berkendara pada bulan Januari lalu. Akibatnya leher Sultan mengalami cedera parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia tuntut pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang meminta maaf kepada publik. Kasus penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang terus bergulir. Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama pada Rabu 2 Agustus 2023. Panji juga telah ditahan di rutan Baris Krim Jakarta. Akibat kasus ini, Majelis Ulama Indonesia menuntut Panji Gumilang meminta maaf kepada publik karena telah membuat gaduh. Saya mengimbau kepada beliau sekiranya berlega hati untuk menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan. Tentu saja uh, ini jelas kekeliruan karena pernyataannya mengganggu nalar publik. Pemirsa suasana haru menyelimuti pemakaman mahasiswa UI yang dibunuh seniornya di kampung halaman korban di Lumajang, Jawa Timur. Ayah korban berharap pelaku dihukum mati. Orang tua mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas dibunuh seniornya histeris menyaksikan jasad korban tiba di rumah duka di Lumajang, Jawa Timur. Keduanya sangat terpukul mengetahui putra kesayangannya meninggal dunia secara mengenaskan. Korban 19 tahun merupakan mahasiswa program studi sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Usai disemayamkan, jasad korban lalu dikebumikan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumah. Suasana haru pun menyelimuti jalannya pemakaman. Ayah korban berharap pelaku bisa dihukum berat. Itu kalau menurut saya itu harus dihukum mati. Pak harapan ya. keluarga gimana Pak? Ya. Berdakar, ya. Uh, saya berharap pelakunya harus mati karena anak saya sudah tidak ada nyawanya. Pelakunya juga harus tidak ada nyawanya. Itu baru adil bagi saya seperti itu. Sebelumnya, jasad korban sempat dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta untuk diautopsi. Kemudian jasad korban dibawa ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Dari Jakarta dan Lumajang, Jawa Timur, Rio Manek, Yaya Nugroho, Ainus melaporkan. Pemirsa PT POS Indonesia terus berinovasi dan bertransformasi melakukan pembenahan. Salah satunya dengan memperkuat layanan POS dan memperluas jangkauan ke pasar UMKM. POS Indonesia terus berinovasi dan bertransformasi untuk melakukan pembenahan. Salah satu kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat layanan POS dan memperluas UMKM ialah melalui penguatan dan pengembangan layanan POS universal atau LPU. Langkah ini dilakukan dengan jambore LPU di beberapa daerah di Indonesia. Kegiatan yang mengusuk objektif, satukan persepsi, wujudkan paradigma baru di KCW LPU. Bagaimana paradigma baru di layanan POS Universal PT POS Indonesia yang sudah dan sedang bergulir? POS Corner kali ini bersama Direktur Bisnis Development dan Portofolio Manajemen POS Indonesia, Bapak Prasabri Pesti. Berarti kan memang uh, yang menjadi target utama dan juga yang menjadi uh, poin dari uh, yeah. layanan ini kan Pak, memperkuas layanan POS dan memperluas jangkauan, jangkauan. market UMKM. Ya, betul, betul. Nah, berarti memang ada spesifik di pelayanan UMKM, betul, Pak. Ya. Seperti apa, Pak? Sosialisasi, mengedukasi, ya. uh, baik itu dari internalnya PT POS ya. sendiri, dan itu bisa diterima oleh masyarakat, khususnya daerah-daerah yang tadi Bapak sebutkan tadi. Ya. Maksudnya daerah-daerah 3T yang memang selama ini belum mendapatkan pelayanan maksimal, betul, Pak. Betul. Berbicara tentang market UMKM ini, khususnya di daerah rural, itu tidak terlepas dari faktor edukasi. Ya. 
Jadi keberadaan pos di Indonesia dalam berinteraksi dengan UMKM di daerah rural itu bahkan mulai pada tahap melakukan edukasi. Bagaimana edukasi melakukan packaging terhadap barang-barang produksi, bagaimana melakukan pengiriman, juga bagaimana melakukan transaksi secara digital, baik, baik konteks untuk kurir maupun transaksi digital untuk jasa keuangan. Jadi tahapan-tahapan itu terus kita lakukan sehingga benar-benar bisa mengangkat level dari kemampuan para UMKM itu bisa menembus market yang lebih besar lagi. Oke, okay. Pak ini kan merupakan inovasi ya yeah. dan transformasi PT Pos Indonesia. Nah, untuk layanan digital sendiri Pak, yeah. kan perlu uh, penguatan, Betul. perlu sosialisasi, Betul. butuh Betul. juga effort yang cukup Betul. besar. Betul. Apalagi ini menjangkau daerah-daerah yang memang uh, belum pernah mendapatkan layanan-layanan yang sudah dilaksana, uh, di, didapat di daerah lain. Yeah. Seperti apa Pak, layanan digital yang bisa diberikan khususnya untuk di Pos yeah. Universal ini Pak? Ini juga salah satu paradigma yang ingin kita balik. Sebelumnya mungkin ada paradigma susah melakukan digitalisasi di market rural. Kalau kami, kami balik. Justru untuk percepatan pertumbuhan di area rural, kita harus lebih cepat lagi, lebih agresif lagi melakukan digitalisasi. Oleh sebab itu kami hadir di market rural itu, khususnya di para UMKM, hadir juga dengan dua aplikasi atau platform kami. Yang pertama adalah platform Postpay Super App. Ini adalah berisi semua kebutuhan layanan keuangan uh-huh. atau financial inclusion uh-huh. mulai dari uh, payment gateway uh-huh. mulai dari pembayaran uh-huh. berbagai macam pembayaran uh-huh. yang intinya adalah memudahkan bahkan bila para UMKM itu sampai pada level sudah harus melakukan pembayaran pajak atau kewajiban lain-lain uh-huh. juga bisa dilakukan di aplikasi Super App Postpay ini uh-huh. uh, aplikasi Super App Postpay ini juga otomatis akan menambah kemampuan berbisnis daripada UMKM secara tidak langsung atau secara langsung mereka bisa menjadi agen untuk layanan-layanan jasa keuangan atau financial inclusion yang kedua digitalisasi dalam aspek layanan kurir dengan memperkenalkan platform pos aja melalui pos aja teman-teman UMKM ini bisa melakukan mem- me- order pengiriman barang-barang mereka lebih mudah dari dari handphone mereka dan kita melakukan pick up Langsung. untuk barang-barang yang akan mereka kirim. Jadi mereka tidak perlu datang ke outlet kantor pos, uh-huh. tapi teman-teman dari kantor pos yang kita sebut dengan Oranger okay. itu yang akan melakukan pick up barang-barang yang akan mereka kirim. Berarti bisa dibilang Pak, kolaborasi ya. ini dilakukan PT Pos Indonesia untuk menjangkau daerah-daerah yang memang sulit ya selama Betul. ini. Betul, bahkan nah. dalam konteks kita juga memberikan layanan kepada mereka untuk UMKM yang berorientasi pada market ekspor. Okay. Ya, kita menyediakan uh, satu layanan khusus uh-huh. yang di dalamnya juga ada layanan bea cukai, uh-huh. ada layanan karantina, uh-huh. ya, mereka bisa one-stop service uh-huh. di dalam layanan pos aja itu untuk uh-huh. bisa memampukan mereka juga me- mengirim barang ke luar negeri. Mm-hmm. Okay. Terakhir Pak Sabri, apa harapan ke depan? Paling nggak satu tahun ke depan ini dengan inovasi, transformasi, yeah. dan kepercayaan yang uh, diemban oleh PT POS Indonesia dari pemerintah sehingga layanan POS Universal bisa berjalan dengan baik yeah. dan masyarakat bisa merasakan layanan ini seperti apa Pak? Yeah. Misi pertama adalah menjaminkan layanan POS dan kurir mm-hmm. itu bisa terselenggara di seluruh wilayah layanan Indonesia dan kami komit untuk bisa memberikan layanan itu secara setara atau sama dengan di daerah-daerah yang non rural seperti itu itu sangat penting menjadi komitmen pos Indonesia berikutnya tentu harap kami berharap pos Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi kembali mendapat kepercayaan masyarakat yang lebih besar juga pen- terus mendapat kepercayaan dari pemerintah dan dan lebih penting lagi secara meganya kami berharap benar-benar pos Indonesia itu bisa menjadi partner yang positif yang baik buat para UMKM sehingga secara dampak nasional secara ekonomi juga akan mendapat memberi dampak pertumbuhan ekonomi yang bagus buat Indonesia. Oke. Okay. Satu lagi Pak, kolaborasi yang dibutuhkan saat ini oleh PT Pos Indonesia sehingga program Pos Indonesia jangan baik itu seperti apa Pak? Ya. Era sekarang memang zamannya ekosistem ya. Iya. Maka kolaborasi itu menjadi uh, keseharian kami. Kami bermitra dengan banyak sekali, mulai dari sesama player di logistik, bermitra juga dengan para UMKM dan para agregator UMKM atau para pembimbing-pembimbing UMKM. Gitu. 
pasti juga dengan pemerintah yang uh, saat ini jadi mitra utama pos Indonesia yang uh-huh. dukungannya buat pos Indonesia juga uh-huh. sangat besar sekali uh-huh. dan itu adalah bagian dari ekosistem yang terus berkembang uh-huh. termasuk para agen kami uh-huh. sekarang punya agen pos jumlahnya 27 ribu Kami sekarang punya agen pospe jumlahnya 40 ribu. Itu adalah bentuk-bentuk kemitraan yang kita galang selama ini dalam ekosistem pos Indonesia. Terima kasih banyak Pak Sabri buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan dan memperkuat layanan pos universal khususnya untuk menjangkau UMKM ini bisa tercapai lebih banyak. Ya, pemirsa demikian pos corner kali ini. Sampai jumpa.